かつては24時間働けますかというキャッチフレーズが流行語となり企業戦士がもてはやされた日本時代は令和へと変わり働き方も大きく変わった今仕事のモチベーションはどう保っていけばいいんでしょうか仕事に前のめりに取り組む一名ちょっと違うんですけど、三人で今日は考えていきましょう。でも中田さん、これどうでもよくないこのテーマ。もうなんかこんなテーマより、ね、水谷さんのこといろいろ知りたくなっちゃう。う人はおし雨が降ったらおしっこをしながら歩けるのかっていう。それはね、もっとちょっと人間的なドラマがあったんですよ、そこに。<笑>ドラマが。<笑>あの、ちょっと話していいですか。いいですよ、いいですよ。その日、うちのまあ旦那と、学芸大学で食事をして。はいはいはいはい大喧嘩したんですね、うん、で私はもうじゃあ帰るって言って目黒通りを歩いていたら、はい、何年前の話ですか10年ぐらい前,ぐらい前、はいはい、もうちょっと前かな、うん、でも雨が大雨が降ってきて「ふ、う、ざ、ん、けんな!」みたいな感じでもうバンバン歩いてて、はいはい、私は雨の中で歩きながら何でもできるんだ<笑><笑>って言ってこう歩きながら。したという。でもね、何でもだからできる、何でもできるんだに、おしっこ入らないんですよ。でも、その時に、しながら。おしっこしたかったの。はい。で、その時に、こう、しながら、自分で、こう、にやっと笑ったんですね。<笑>うんうん、そこが、なんか、人間ドラマかなっていうふうに。<笑>怖い。思ってるんですよね。<笑>なんだよ、この、この、この番組。はい。えー、じゃあ気を持ち直してリスナーの,の皆さんぜひあの水谷寛さんのやばいエピソードを、ね、いやいやもう私の話はもうこれでいいんです、はい、ちゃんと、えー、<笑>皆さんと一緒にモチベーションも大事だけどねやばいエピソード送ってほしいよね、はいはい、いモチベーションですよモチベーション<笑>はいじゃあですね、はいえー、ビジネスコーチ株式会社が実施しました<笑>えー、調査があるんですけれどもこれから紹介しましょうね、うん、昇進昇格に関する社員の意識調査2023によりますと、えー、これ男女合わせてなんですが一般社員の 91.4% が社長になりたくないと理由としては責任が重すぎる興味がない大変そうと言っています、うん、そしてさらに一般社員の 79.6% が8割近くですね管理職になりたくないと、うん、これも責任が重いという意見のほか仕事量に給与が見合わないあと板挟みが嫌だという回答も目立ちましたこの調査結果中田さんどう思います。まあ、そうですね。大丈夫、まあ、中田さんもおしっこの話頭から聞いた。<笑>大丈夫なんか、誰が、誰が仕切ってんだろうと<笑><笑>思いますけど。<笑>はい、いや、でも、はい。本当だよね。<笑>おしっこはもらってる。話が入ってこないんですよ。<笑><笑>みんなしっかり集中していきましょう。<笑>集中、集中。<笑>集中はい。ね、水谷さんが原因ですからね。<笑>すいません。<笑>じゃあ入山さんからこれこれ<笑>調査結果はい調査結果に関してどう思いますいやあのねこれちょっと僕から先に言うと、はい、これまあそうだなと思いますよ、うん、なんでかっていうと、うん、あの僕これよく言うんですけどプレイヤーとマネージャーは違うんですよ、うん、だからみんな一社特に会社水谷さんもそのアナウンサーもそうだと思うんですけど、うんはい、一社目ってプレイヤーになりたいわけですよアナウンサーになりたいとか、うん、営業で頑張りたいとか、うん、みんなそういうプレイヤーとしてやりたいんだけど、うんマネーージャーの仕事をやりたいために仕事にするわけじゃないわけですよね、うん、だけど日本ってなぜかプレイヤーで優れた人とか長くいた人をそのまま管理職とか役員マネージャーにしちゃう癖があって、うんうんうん、でもマネージャーとプレイヤーは全然違う仕事なんです、うん、マネージャーっていうのはもっと面倒くさい面倒くさいというか、まあ、管理とかね、うん、人の調整とか、うんうん、そういう違う仕事なのにそういうトレーニングも心構えもないまま管理職をやらせてるからああ嫌だなっていういやいややってるのは正直管理職の人が、うん、水谷さんその死ぬほどうなずかないでください。<笑>人がいてでそ,れとそれを見てるとああんか自分も出世するとこうなっちゃうのかなって思うと当然若手はやりたくなくなりますよね、うん、ちょっと質問していいですか、うんはいはい、それ多分もう何百人規模とか何千人規模っていう大きな会社だったら、うん、プレイヤーとマネージャーを分けられることができると思うんですけど、うんうん、例えば何十人とか100人ぐらいのちっちゃい規模の会社だと、まあ、まさに文化放送ですよね。<笑>はいだとどうしてもね、うん、プレイヤーで優秀な人が、まあ、出世していくってことなんじゃないですか、うん、それはどう,どうすればいいんですか、まああのー、繰り返しですけど、はい、プレイヤーの仕事とマネージャーの仕事違うんでもしかしたらその中にもプレイヤーとしては優秀じゃないけど実はマネージャーになったら調整,調整業務とかすごいうまい方っていらっしゃる可能性なんですね。うんうん、だ問題は上下っていうよりもやっぱりそれが違う役割だっていうことを認識して仕事を本当はつけてあげたりとか、うん、あとはプレイヤーの方にちゃんとマネージャーとしての研修をしっかりやる
、日本の会社でこれやらないんですよ、はい、あのなんかセクハラパワハラ研修ぐらいしかやらないじゃないですか、うん、でも本当は違う仕事なんで違う仕事なんだよっていう心構えも含めたきっちりした研修が必要だと思いますね違う仕事なんだな、うん、中田さんどうですか中田さんプレイヤーだし社長じゃないですかうん、うん、そうですねでも社長感あんまないですよね社員っているんですか社員が一応いなくて、はい、ほぼバイトなので、うん、バイトをすごい人数いるって感じでっていうことはそのバイトの人が、うん、いやこれから正社員になりたいと、うん、で次の社長になりたいっていうモチベーションはあるんですか、うん、いやあのそもそもえっと副業でしか入ってない子だらけなので、うん、たくさんいるんですよ人数、はいはい、なのでなんかまあ、なんか機会があれば2店舗目とかもし出すんだったらそれを任せるような人を多分今、うん、あの長く働いてくれてる人の中から、ねはい、もしそういう機会があればそういう人から選ぶんだろうなとは思うんですけど、うんうん、ただまあ現実的に今まだまあ考えれてはないので、まあ、うんどうだろうなぐらいですか、ねえー、じゃ社長としてそのバイトの方々も含めて、はいはい、皆さんのモチベーションを高めるために社長は何をされてるんですかモチベーションを高めるために、はい、<笑>そうですね、まあ、バイト代上げるとかいうのがまあ簡単なあれではあると思うんですけど、うん、仕事ちゃんとした人に多く与えるみたいな感じですかうーとかそまあそうですね、うん、そんな感じです、ね、え中田さんどうですか今回の今水谷さんが読んでくださった、うん、9割の人は社長になりたくないと8割の人は管理職にもなりたくないと、うん、これって例えば同世代とか見てて、うんはいこんな感じっていう感じ。まあ、私も別にすごいそういう管理職がやりたくて社長になったわけじゃないんで、やりたいことをや、自分でやったからたまたま。自分で立ち上げちゃったから、そうなっちゃっただけなので。な、こんなこう責任の重い仕事をしたかったわけではないですね。やっぱりそうなるんです。ちなみに文化放送どうなんですか。え、いや、文化放送は管理職とか社長になりたい、こう上昇志向の。社員、僕の魅力が果たす限り、ほぼいないんですけど。え、結構いるの。<笑>だから、ね、<笑>ベテランのラジオですよね。ラジオで。<笑>いや、びっくりしたよ、ね。首を横振りにしてからうなずきました。<笑><笑>はい、ラジオですからみたいな。あの僕が言うのもあれですけど。難しいです、ね。意外と上昇志向のある人いるんですね。上、まあそうですね。まあ上昇志向があった方がいいのかなって思うこともありますけれども。うんうんうそうですね。あのプレイヤーとマネージメントが結構ごっちゃになってる会社の、はいはいうん、タイプかなというふうには思いますね、はいはい。ご自身はどちらなんですか。あ、私は今まであの一応管理職になってたんですけれども、うん、今もプレイヤーになったので、うんうん、え、楽しく仕事をしてます。そうだからね、<笑>これが日本の会社の一個の課題でプレイヤーの方が楽しいんですよね。うんうんうんうん、まあ確かにあ責任こんなに軽くなるんだって改めて思いますよね。うんまあ、そうでなきゃね、おしっこしながら歩いたなんて言えないよ、ね。もういいですか、ね。すべて失いそうです、ね。もうすべ<笑><笑>い。いや、でもね、私前思ったのは、その女性が輝ける社会を作ろうみたいな。はいはい、ね、うん、スローガンとかあったじゃないですか。うん、その時に、結構、え、余計なお世話だよと思ったんですよ、うん。いや、女性はそんなことを政府に言われなくても、輝く人はちゃんと輝くし。うんうん、あと、その時のアンケートでも、あの女性陣は別に出世をしたいとか、昇、う、進、ん、したいという人は。あんまりいないっていうデータ結果あったんですよね。うんうん、それきっと政府は現場分かってないんだなと思ったことあります。これってどっちだと思います。僕ね、まさにそれ経学者として興味があって、はい、僕も一般で見てると結構女性って男性と比べてこうバリバリ上昇志向って少なくて、うんうん、自分のやりたいことを好きにやってれば、うんうんはい、とでどっちかというと好きな仲間と楽しくやることの方が大事で。っていう人が結構多いなっていうふうに僕も思うんですよ。うんうん、ただ一方で一部のそういうこの専門家はいや入山先生それはそうじゃなくて、うん、女性はそもそもなんかそのキャリアアップに限界があるから諦めて言い訳で言ってんだっていう人もいる。で僕は女性じゃないからわかんないんですよ。うんうんうんうんまあ、女の人はいろんなタイミングがあるじゃないですか、うん、あの出産とかね、うん、結婚とか、まあ、結婚は男の人も同じか、うん、出産って大きなタイミングだと思うんですよそ,です、ねはい、そこでどういうふうに会社と付き合っていくかっていうのはあると思いますけれども、うん、言いい訳にしてるわけじゃないですね,ないね、まあ、人それぞれな気がしますけどね、うん、本当に家庭をお母さんになることが将来の夢というかみたいに考えてるお友達もやっぱりいるし、うん、でそのやっぱり昇進し,していきたいとか、うん、あの。まあ、こういう仕事をしたいからもっとあの仕事頑張るんだみたいなふうにモチベーションた仕事へのモチベーションが高い人ってやっぱそれぞれいて
、あの言い訳にしてるとかではない気,、うんうん、気はしちゃいますよね。私は聞いてて。まあ、そうなんだろうね、本当はね。うん、本当に多分そこまで望んでない人は、うん、結構いるなっていう印象あります。まあ、別にね、出世だけが偉いわけじゃないもんね。うんいやお若い中田さんに聞きたいんですけど、はい、昔はそれこそね「24時間働けますか?」っていうその CM の、うんえー、キャッチコピーがすごく、はいありね、人気で知らないえそれな何のえリゲインっていうのかなリゲインっていう、ね、栄,そう栄養ドリンクですで、うんもうね、歌がね、はい、リゲイン,<笑>リゲインリゲイン<笑>そんな歌でしたっけ違いましたっけいやだからビジネスマンそうビジネスマンビジネスマンですよそうですね。おじさんおばさんが歌ってますよ。はい、<笑>これえその時は問題になってないんですか？<笑>えなってない。待って待って。問題になってないんですかっていう感じなんですね。はい、え二十時間働けますかって言っちゃうのってなんかわかんないけど。いや,いや当時はね全然 OK だった。やばいことな気しちゃうんですけど。当時は全然 OK だったの。でむしろだからそれ流行ったんですもんね。そうですね。逆に二十四時間働くことが美徳というか、私も入社した時は、はい、えっと自分の番組は死守しろと。はい体調悪くても、はってでも会社に来いみたいな感じ。大丈夫ですか、それ言っていいの。だったので、<笑>それが難しい、難しいってことです。今は違いますからね。今は違いますから、ね。違います。違うんですよね。だから、あ、今その中田さんの反応を見て、はい、本当に今違うんだなって改めて。うん、まあ、雇用する側だから、余計そこの辺は労働基準的なのはすごい厳しく見てるっていうのはあるんですけど。ただ逆にその社長になっちゃってるから、うん、あの老期に守られてないので私はもうそっちが24時間働く側なのでああだからかあのこの社長になりたくないはめちゃめちゃ分かりますね誰も助けてくれないというかずっと仕事を永遠に寝ないでしてでも誰も法が守ってくれない,い、うんね、中田さんめちゃめちゃ働いてるんですよマジで、はい、<笑>もう今だいぶ緩くしましたけど。はい、どう,どうその働くのってモチベ今日のテーマもやる気とかモチベーションですけど、はい、も楽しいですかあもともとでも働くことが楽しいというかその働けることというかお仕事をいただけることが幸せっていう環境であ、まあ、10代とか20、うんまあ、今も20代ですけどの前半を過ごしてたっていうのせいで仕事がないことへの不安の方が大きくてあなるほど、ね、なんかもう楽しい楽しくないというかまあありがたいみたいな感覚の方が近いですかね。あそうなんだんモチベーション下がるってことはないですかあでももともとあのアイドルをやっててそれやりたいことやってるわけ、ね、そうですよでもうやりたいことやりきって卒業するタイミングではもう仕事へのモチベーションゼロで、うん、あのタレント業とかもうどうせやらないからお店作ろうと思って作ったんで、うん、あの正直ゼロですねその時の感覚は。でジャンソーのママっていうのは、うん、奥の方にずっと座ってて寝てんのかどうかよく分かんない時に<笑>声かけたらやっと出てきてみたいな楽だと思ってたけど楽に見えてたんですよ。やっ,てみたら超大変だからやってみたら違ったんで本当はだからモチベーションゼロで始めたお店ですあそうなんですね、はい、あのねなんか計画的には、はい、あまあ僕計画者なんで、えっと、実はモチベーション当然すごい重要なんですねだってか従業員のね働く人にモチベーション持って働いてほしいじゃないですか、うん、まずね2種類のモチベーションがあるんですよ。一つはあの外発的動機ってよく言うんですけど、うんうん、それは簡単に言うとまあお金とか出世です、うん、そういう分かりやすいお金とか出世みたいな報酬でそれでやる気引き出されるやる気のことを外発的動機って言うんですよね、うんうんうん、でそれに対して今より大事だって言われてるのは内発的動機って呼ばれてるものでこっちはもう本当に心の底からこの仕事が好きだって言って。もうここから湧き上がってやってくるあの出てくるな動機なモチベーションなんですよね。で当然ながらあのもちろんお金も大事だし出世も大事なんだけどやっぱりこれだけ変化が激しい時代だとお金以上にやっぱり大事なものってあるはずでだからいかにこの内発的動機を上げるかっていうのが多分日本の経営とかビジネスにおける大きな課題なんですよね。結構その内発的動機が弱いまま働いてる人が結構多い。ですよね、だから中田さんがアイドル時代なんかもう完全内発的動機でやってると思うんですよ、はい、そうですね確かにいくお,お,お給料とかあんまりそんなに考えてなかったです全然考えてなかった、うん、いくら入ってるとかよく分かっなんかあんまり見てなかったですね、うん、せ生活できてればいいやぐらい若い頃はそうでした全然でも自分がこう家庭持って子どもの教育資金が必要だとか家のローン70いくつまで払わなくてもいいとかそういうの考えるとお給料これで大丈夫かなと思ったりはしますけれどもそれは確かにそうですねでもだからまさに水谷さんなんかも部長の時よりも今の方がやっぱりやりたいことができてるから内発的動機が高く仕事されてるんですよね。
あとちょっと伺いたいんですけどこれを機会に、うん、その我々、まあ、あの入山さんなんかも同世代として考えると、うんはいはい、その若い人たちとどうコミュニケーション取ればいいかって結構悩むことがあって、うん、飲み会誘っていいのかなとかね、うん、なんか無理やり来てくれんじゃないかなとか、うん、その辺どうなんですかね私も誘えないこれ,これ,これ中田さんのこのあれですねベテラン管理職の若手の悩み相談になってます<笑>いや私も私は誘う私はめっちゃ嬉しくて行く派なんですよ、うん、で、うん、結構年上の本当に方々と仲良くてまああの私の趣味がその投資だったりとか麻雀だったりとかちょっとまあ年上の方が多かったりするっていうのもあるけどそういう人の話を聞ける経験値のすごいある人の話を聞くのが楽しくて、うん、私は年上の方とのあの飲み会とかの方がめっちゃ楽しくてじゃあ空っぽの年上とはいかないってことですよね<笑><笑>空っぽの年上の知り合いがいないですねいない<笑>何かしらか人に恵まれてるからねそう何かしら成功してたりとか何かしらすごい経験をしてる人がやっぱり周りには多かったりはするんですけど今んとこ誘われたことはないです,、ね、ですか若手を誘いたいんですか今いや飲みに基本的に私昭和の人間なので、はいはい、あのノミニケーションなんですよわ<笑>、はいはい、かりますノミニケーションってえわかりますけど、はい、あのなんていうのかなその飲み会って言ってもお酒ですごい酔っ払ってる感じではないんですよね多分、はい、<笑>お酒が入らないと話せない話をしてるわけじゃなくて<笑>でもお酒が入るから話せることもありますよねまあまああのー、いまあいろいろ情熱になったりとかするかもしれないけど<笑><笑>ただその酔っ払って話しちゃうみたいな話を気に入ってるわけではないんで、うん、そうかあのー、なんかそのノミニケーションって多分陽気になっていつもより話しやすくなるみたいなところお互いがこうあるじゃないですかデロデロになるわけじゃないからねあそうなんですよそのなんかテンション上がってとかっていうよりは普通にしっぽりな方しっぽりが多いですね。えだえ何あれだ文化放送の若手を誘いたいんですか。まあそうですね。誰誰山田美紀としとか<笑>誘っても意味ないですよ。<笑>そのぐらいのね<笑>そのぐらいの若手ともうちょっとこうコミュニケーション取りたいなって、はいはい、誘ったことあるんですか。ありますよ。でみんな来てくれるけど、はい、いや二回目三回目も誘っていいのかなみたいな不安がなるほどあるじゃないですか。でその時は結構デロデロにやっちゃったわけですね。基本デロデロですから<笑>いやちょっとそういうこともやった上でそこで自分の本性を見せられる相手の本性を見るっていうほどで見せたわけですねまあお互いねはいはいはい、はい、<笑>次は不安なんだそうですねちょ,、はい、ちょっとまた後で相談させてくださいい,、ね、<笑>いかに若手を飲みに誘えるかと難しいテーマでございました皆さん難しいんです<笑>はい、えー、今日はモチベーションについてなんですけれども<笑>メールはおいでよアットマーク JOQR ドットネット OID EYO アットマーク JOQR ドット NET こちらでお待ちしていますまたこのコーナーは文化放送のホームページにありますポッドキャスト QR アマゾンミュージックスポティファイおいでよクリエイティブの YouTube チャンネルでもお聞きいただけますぜひチェックしてください